원래 나는 피자 우리 이렇게 먹잖아 처음에 피자는 접시였어 안녕 채채기들 다지쌤입니다 오늘은 제가 정말 맛있는 음식을 준비를 해서 먹어보는 먹방을 한번 해보려고 해요 이 먹방을 하면서 그 음식에 담겨있는 아주 재미있는 역사에 대해서 이야기를 해볼까 합니다 오늘 여러분들이 정말 정말 오랫동안 기다렸던 그리고 선생님 꼭이 사람 출연했으면 좋겠어요 라고 했던 바로 그 사람을 선생님이 데리고 왔습니다 등장해주세요 <웃음> 누구시죠? 저는 이모의 조카 이잖아입니다 아, 제 조카예요. 여러분 제가 메가스터디에서 강의를 시작을 했을 때 다나가 다섯 살이었는데 벌써 다나가 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 아홉 살입니다. 아홉 살 다나랑 같이 제가 맛있는 음식을 먹으면서 먹방을 한번 해보려고 해요. 오늘은 양식을 좀 준비를 했는데요. 식전 빵부터 나와가지고 메인 디시 후식까지 이어지는 걸 다나랑 같이 먹어보려고 합니다. 다나 혹시 먹고 싶은 음식 있어? 다나가 제일 좋아하는 빵이고 제가 제일 좋아하는 빵이 사실 하나 둘셋 하면 얘기해볼까? 하나 둘셋 크로아상! 실제 이게 짠게 아니라 진짜로 크로아상을 제일 좋아해요 그래서 식전빵부터 먹어보도록 할게요 자 여러분 보이시나요? 식전빵은 크로아상이랑 마늘빵입니다 마늘빵은 보통 바게트빵으로 만들어지죠 진정해줄래 다나야? 일단 크로아상에 대해서 먼저 얘기를 한번 해보면요 크로아상은 오스만 제국이라고 하는 나라가 있었어 근데 이 나라가 다른 나라 오스트리아를 침공을 한 거야 근데 오스트리아에서 제빵사가 빵을 만드는 사람이 창고에 밀가루를 가지러 갔다가 오스만 제국이 어떻게 침공이 올지 얘기를 엿듣게 된 거야 그래서 다행히 오스트리아 사람들은 오스만 제국의 침공을 막아낼 수가 있었어 다나 이해했어? 그래가지고 이걸 막아낸 거를 기념을 해서 만들어진 게 크로아상 빵이거든 혹시 크로아상 빵 어떻게 생겼어? 조개 모양 어 조개 모양처럼도 생겼고 사실 이 크로아상은 그렇게 생기진 않았지만 원래 크로아상은 약간 초승달 모양으로 생겼는데 초승달 모양으로 생긴 이유가 이슬람교를 상징하는 것이 바로 초승달이기 때문에 그래 초승달 모양의 나라를 우리가 씹어 먹었다 전쟁에서 이겼다 라고 하는 의미로 이제 사용이 된 거지 단어에 뭐가 맛있게 드세요 <웃음> 이게 마늘 바게트 빵이에요 원래 일반적인 모양으로는 이렇게 길고 두꺼운 모양을 가지고 있잖아요 바게트 빵 같은 경우에는 프랑스 혁명 당시에 만들어진 이런 전통의 내용이 있어요 그 전부터도 바게트 빵을 먹기는 했는데 프랑스에서 사람들이 신분 차별에 대해서 반대를 하면서 프랑스 혁명을 일으켰는데 먹는 빵의 색깔이나 재질에 따라서도 계급이나 부가 나뉘어졌단 말이죠 예를 들어서 밀가루로 만들어진 희고 부드러운 빵은 귀족들이 먹고 그렇지 않은 빵, 호밀로 만든 거칠고 검은 빵은 서민들이 주로 먹어서 프랑스 혁명 이후에 신분제가 사라지고 난 다음에는 빵의 평등권을 선포를 하게 돼요 그래서 빵도 귀족들이 먹는 빵, 서민들이 먹는 빵을 똑같게 만들기 위해서 국가에서 바게트 빵의 규격을 정합니다 규격에 80cm에 300g으로 정해져 있었어요 그리고 밀가루랑 호밀을 섞어 만든 빵한 종류만 나오게 됩니다 2014년쯤에 프랑스 파리에서 바게트 빵이 한 1유로 정도 했어요 지금도 그 정신이 이어져 있기 때문에 바게트 빵은 지금도 65cm에 굉장히 저렴한 우리나라보다 저렴한 가격으로 공급이 됩니다 하나야 이모 이렇게 듣고 있어? <웃음> 맛있어? 하나가 오늘 먹방을 찍는다고 스스로 식사량을 조절해서 조금 먹고 와가지고 지금 배가 되게 많이 고픈 상태예요 이것도 먹어봐 이것도 맛있어 네. 맛있어 네. 음. 근데 사실 바게트 빵을 이렇게 있어도 어떻게 먹어야 될지 모르겠다 설명을 하려고 바게트 빵을 하는 거야 응? 아, 칼로리 이렇게 하는 거야 어 이렇게 하는 거야 나중에 칼로 칼빵 맛있겠다오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오
만들어지게 된게 전쟁 때문에 사실 만들어지게 됐어 사람들이 2차 세계대전이라고 하는 전쟁이 일어났다 그 전쟁이 일어났을 때 일본 알지? 일본이 미국의 진주만이라고 하는 곳을 공격을 한 거야 진주만이 어, 미국에 있는 곳이야 하와이에 있어 진주만을 공격을 했, 했단 말이야 그래서 미국이 원래 전쟁에 참여를 안 하다가 일본 나쁜 놈들 하면서 일본에 선전포고를 하고 전쟁에 참전을 하게 됐어 그 전쟁에 참전을 하고 나니까 난리가 난 나라가 독일이 난리가 난 거야 독일은 일본이랑 같은 편이었거든 그래서 미국이 독일과의 무역을 끊어버렸어 당시 독일에는 이 코카콜라 있지 코카콜라가 전 세계에서 두 번째로 사람들이 많이 마셨대 첫 번째는 당연히 콜라를 만든 나라 미국이었고 그래서 독일에서는 원래 공장에서 제일 중요한 콜라의 원액을 미국에서 수입을 해다가 이거를 만들었는데 미국이 너네 일본이랑 같은 편이지 하고서 독일에다가 원액을 수출을 안 해주니까 독일에선 콜라를 마실 수가 없게 된 거야 그래서 국가에서 미션을 내려가지고 만든 게 바로 이 환타였어 환타가 만들어지게 된게 콜라에 대적할 만한 음료를 만들어라 라고 해가지고 환타가 만들어지게 된 거지 지금은 환타 색깔이 어떻게 돼 있어? 주황색 맞아 주황색이지 그런데 처음에는 이게 콜라랑 마찬가지로 검정색이었대 이름이 환상이라고 하는 영어 단어 알아 단아야? 판타지 응. 판타지에서 판타가 나오게 된 거야 판타지라고 하는 네, 이름에서 파인애플 색깔로 여기 담았더니 파인애플 색깔로 바꿨다 그치? 응. 다시 마시자 우리 단어 너무 배고팠지? 응 이거 끝나고 칼싸움하자 칼싸움하자 그래 자나는 응. 역사 좋아해? 몰라 역사 안 좋아해? 이모가 역사 하는데 역사 안 좋아하면 어떡해? 뭐해? <웃음> 지금 음식은 이렇게 뭐죠 다녀요? 피자 피자랑 마카로니 마카로니입니다 자 맛있게 먹어볼게요 피자 다나 평상시 피자 좋아해? 응 음. 우리 사실 이모는 이 피자를 그렇게 좋아하진 않아 이 피자 이름 뭔지 알아? 마르베리타 피자 마르베리타 피자가 왕비 이름을 따서 만들어준 피자야 원래 다나 피자 우리 이렇게 먹잖아 처음에 피자는 접시였어 딱딱하고 납작하게 구운 빵이어서 고대 그리스 로마 사람들이 접시로 쓰던 게 이탈리아에 돈이 없고 가난한 사람들이 여기 위에 뭐 올려서 먹기 시작하면 우리가 먹게 된 거야 원래 사람들이 돈이 없는 사람들이 평일에는 피자를 먹고 주말에 돈을 많이 모았을 때 마카로니를 먹어 그러다가 이탈리아 어딘지 알아? 이탈리아 왕이 은페르토 헬세라고 하는 사람이 있었는데 그 사람 부인이 피자를 너무 좋아했대 그래서 왕이 왕비를 위해서 왕비가 제일 좋아하는 피자에다가 그 왕비 이름을 붙여준 거야 왕비 이름이 마르게리따였어 이 피자 이름이 그래서 마르게리따가 된 거지 하나 여기 피자 보면 피자가 딱세 가지 색깔로 구성되어 있잖아 무슨 색깔이 있어? 이거 무슨 색이야? 초록색 바질의 초록색 치즈의 흰색 토마토의 빨간색 혹시 이거 어느 나라 국기 색깔인지 알아? 이탈리아 국기 색깔 그래서 이탈리아 국기 색깔로 만들어진 거야? 여기 한 가지 색? 빵색 <웃음> 이건 어때? 마카로니는? 맛있다 옛날에 부자들만 먹었대? 아, 나 진짜 배고팠나 보다 정말 순수한 먹방이 되어가고 있어 <웃음> 자 이제 메인 디시 두 번째가 나왔어요. 혹시 다나 이거 무슨 음식인지 알아? 어 스파게티. 무슨 스파게티? 화이트 스파게티. 화이트 스파게티? 응. 얘 이름은 까르보나라야. 까르보나라. 들어본 적 있어? 까르보나라 스파게티 핵심은 이 후추야. 흰색. 이거 맵잖아. 어? 후추가 약간 들어간 것이 얘가 핵심이야. 까르보나라 스파게티가 만들어진 데는 유래가 정말 엄청나게 다양한데 그 중에 이모가 제일 좋아하는 얘기는 뭐냐면 19세기에 이탈리아에서 민족의 통일을 너무너무 바랐던 사람들이 있어 근데 이탈리아 사람들이 하나로 뭉치는 게 싫은 사람들이 이거에 대해서 막 핍박하고 간섭을 하니까 이 사람들이 몰래 수술 굽는 사람들로 위장을 한 거야 수쟁이로 그러니까 수술 굽는 사람들이라고 하는 직업이 있는데 그걸로 위장을 한 거야 이탈리아어로 수쟁이가 까르보나리라고 부르거든 그래서 까르보나리 스파게티가 그 사람들이 몰래 민족 통일 운동을 할때 먹었던 음식인데 숯 굽는 사람들로 위장하니까 흰색 스파게티 위에 숯이 떨어지는 거야 
그걸 표현한 게이 후추였다는 거지. 그래서 이탈리아에서는 사실 스파게티가 우리나라는 되게 약간 비싼 음식점에 가서 먹을 때 나오지만 이탈리아에서는 라면처럼 사람들이 되게 쉽게 먹는 그런 음식이래. 같이 먹어볼까? 이모가 덜어줄게. 다 베이컨이랑 버섯이랑 해서 우리 열심히 먹어봅시다. 하나야. 배 엄청 부르지 않아 이제? 나 배불러. 먹고 싶은 만큼만 먹어. 이만큼만 먹어. 아 이만큼만 먹을래? 그래. 이모는 그거보단 더 먹을 수 있어. 이모가 제일 좋아해 스파게티. 이거를 찍으면서 먹다 보니까 보시는 분들은 모르겠지만 두 시간 동안 먹고 있어요. <웃음> 음식을 준비해서 먹고 하니까 저는 엄청난 대식가임에도 불구하고 쉬었다 먹다 쉬었다 먹었다 하니까 배가 금방 부르네. 금방은 아니죠 많이 먹었으니까. 응? 어때? 아니 이상해. 맛이 없어? 아니 그 밀가루를 씹는 느낌. 아니. <웃음> 파스타 자체가 유럽에서 가면 사람들이 우리 밥이랑 국이랑 먹는 것처럼 주식처럼 먹기보다는 약간 식전에 나오는 음식? 이런 개념으로 많이 먹는다고 하더라고. 요 아래 소스랑 먹으면 되게 맛있어. 좀더 먹을래? 아 진짜 맛있어. 조금만 먹어봐. 알았어. 요요랑 되게 밥 먹는다 이제. 맛있지? 응. 아이스크림과 이건 이모 거뭐 먹을까 이모는? 커피. 커피를 먹겠습니다. 하나 아이스크림 좀 먹어도 돼요? 이 아이스크림은 사람들 생각하기에는 되게 냉동 기술이 발달한 현대에나 만들어졌을 거라고 생각을 하는데 고대 그리스 로마 시대 때도 아이스크림을 먹었습니다. 네로 황제라고 하는 황제가 있었는데 네로 황제가 원래 눈이 오거나 얼음이 오면 거기다가 와인이랑 꿀 같은 걸 넣어서 먹었대요. 그 당시에는 냉장고가 없으니까 이런 얼음 같은 게 생기면 은 땅에 저장 구덩을 파가지고서 보관을 했던 굉장히 상류계층 막 부자들만 먹을 수 있는 음식이었다가 나중에 이탈리아에서 17세기 얼음과자가 나오고 프랑스 카페에서도 아이스크림 얼음과자를 팔면서 우리가 먹는 아이스크림이 된 거죠. 바나는 아이스크림을 먹고 저는 원래 커피를 먹으려고 했는데 아이스크림이 맛있는 관계로 이모는 아이스크림을 먹고 있습니다. <웃음> 많아 나는 괜찮아. 저도 사실 아침에 일어나면 은 아메리카노를 꼭 마시는 것 같아요. 하루에 한잔 정도는 아메리카노를 마시지 않나 생각하는데 아메리카노가 여러분 유럽에는 별로 없는 거 아세요? 얘가 만들어지게 된 것도 2차 세계대전에서 미국이 독일이랑 싸우려고 이탈리아에 상륙을 했는데 이탈리아 군인들이 어제 자기들이 먹던 것처럼 에스프레소를 이렇게 미국 군인들에게 주는 거예요. 미국 군인들이 한번 먹어봤더니 아우 너무 쓴 거야 에스프레소가. 커피 원액이니까 그래서 거기에 따뜻한 물을 타가지고 마시기 시작했는데 이탈리아 사람들을 보더니 어 저거는 진정한 커피 먹는 방법이 아닌데? 라고 생각을 했던 거죠 그래서 원래 미국 사람을 뜻하는 아메리칸에다가 뭐뭐처럼이라고 하는 이탈리아어를 붙여서 커피 맛도 모르는 미국인처럼 마시는 이라고 하는 뜻으로 이제 들어갔다고 합니다 그래서 우리가 알고 있는 아메리카노가 탄생하게 된 거죠 근데 뭔가 굉장히 기름진 음식을 먹고 난 다음에 아메리카노를 딱 먹으면 살이 안찔것 같고 좋아요. 다나는 언제 그 느낌을 알까? 다나는 살 찌는 거 걱정을 안 하니까. 그치? 다나는 먹고 싶은 거다 먹고 살 쪄도 되잖아. 왜 사람들은 어른들은 살을 빼러 가는 걸까? 누구한테? 아무 사람. 아무 사람한테나? 엄마는 왜 살을 빼려 가는 것 같아? 말이 짧습니다. 이모는 어때? 살 빼야 돼? 안 빼. 안 빼도 돼? 고마워. 많이 먹을게. 사실 이걸 찍으면서 다나랑 중간중간 했던 얘기가 뭐 뻥치는 사람 지서 어떻게 찍을까? 이렇게 배가 부른데? <웃음> 다음 기준. 프랑스 혁명 시기에 모든 사람들이 먹는 빵은 평등해야 된다라고 하면서 크기와 이런 규격들을 정해가지고 빵이 나오게 됐는데 해장빵은 뭐였지? 마늘빵. 마늘빵 뭐로 만들었지? 아까? 밀가루랑 어. 검정 밀가루 빵 같은 빵얘 이름 뭐야? 칼싸움빵 어, 칼싸움빵인데 이름이 뭐야? 마늘빵 <웃음> 바, 
바게트 빵이었죠. 여러분 뭐 다소리가 오답이 나올 수 있어요. 그러면 커피 맛도 모르는 미국인들처럼 마시는 커피라는 뜻에서 아메리카노. 아메리카노. 근데 너무 생각보다 단어가 잘 이해하고 있지 않나요? 그러면 콜라를 너무 좋아했던 독일인이 전쟁 때문에 콜라를 못 마시니까 판타. 만들었던 거는 판타. 원래는 접시로 쓰였던 음식은 피자. 피자. 여러분 생각보다 너무 잘해서 제가 뿌듯한 마음으로 오늘의 먹방을 끝내보려고 합니다. 여러분들도 이렇게 잘 몰랐었던 사소하지만 우리 주변에 있는 역사에 대해서 조금이라도 지식 얻어갈 수 있는 시간이었으면 좋겠어요. 오늘 먹방은 여기서 마치고 다다 마지막으로 하고 싶은 말 있나요? 먹방은 다시 씻고 싶죠. 여러분들도 좋은 하루 되시고요. 영상 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요 눌러주세요. 다나 같이 해볼까? 영상 재밌게 보셨다면 다나가 구독, 이모 좋아요 할게. 여러분들도 좋은 하루 되셨으면 좋겠고요. 영상이 재미있으셨다면 구독, 좋아요 눌러주세요. 안녕. 그걸로 그냥. 야, 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 야. 아니 이게 재밌냐고. <웃음> 이게 재밌냐고. 야, 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 야. 이게 뭐가 재밌냐고. 먹는 걸로 장난치지 말라는 선현들의 말이 있었어. 근데 이거 무슨 맛으로 먹을까? 딱딱한 맛. <웃음>